kutoka kwa shujaa na mtetezi wa chama. Well, the government does not extend up to the village level. The party extends to almost every 10 houses in the country. So that the party is looked upon as a source of culture of of pride of 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 um achievement of our own something which we 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 ourselves here in Tanzania have created. Viongozi baada uhuru kupatikana. Kwa kwanza Julius Kambala Nyerere pili Oscar mpaka kwetu msaliti mamluki na kibaraka wa mabeberu na tunayo mjitumu inafanya kazi si za wananchi hapa kazi za watu wengine ni mercenaries ni maana siasa mercenary ni malaya malaya tu eh wende wazimu hapa sasa wamekiona cha mtema kuni eh na tunawatangazia tumesema waende wengine wapo mbavu kama hawakuadhiwa sasa hivi tukatia ndani wote wazimu hapa eh Katibu mkuu wa kwanza wa tano, waziri katika serikali ya Tanganyika Huru na Tanzania, mwenyekiti wa kamati ya ukombozi ya umoja wa Afrika na kipenzi cha vijana. Ni kweli alikuwa ni mtu mwenye mvuto sana. Hata watu waliiga mpaka ile staili yake ya nywelele ya kuchana mpaka wakawa naita Kambona style. Oscar Salathiel Kambona ni shujaa au msaliti. Takriban miaka kumi tangu Uingereza na washirika wake walitoae koloni la Mjerumani na kuliita Tanganyika mara baada ya vita ya kwanza ya dunia. Katika mwambao wa Ziwa Nyasa karibu kabisa na eneo la Mbamba Bay kulikuwa na kijiji kilichoitwa Kwambe. Katika kijiji hiki aliishi mmoja wa wachungaji wa kwanza wa Kiafrika wa kanisa la Anglikana Tanganyika aliyefahamika kwa jina la Emilus David Kambona. Baba yake alikuwa ni mtoto wa chifu. Daud Kambona wa Kwambe. Na mama yake Oscar Kambona ni mtoto ni ni Mary Miriam Mataka. Mchungaji David Kambona aliishi na mkewe Mariam Kambona kijijini hapo. Akijishughulisha zaidi na kuhubiri pamoja na kufundisha waafrika wenzake kusoma na kuandika. Jioni moja ya Agosti 13, 1928, bi Mariam Kambona akajifungua mtoto wa kiume. Akapewa jina la Oscar Salathiel Kambona. Inasemekana kuwa siku hiyo ilinyesha mvua kubwa iliyoambatana na radi hata kupelekea wakazi wa kijijini hapo kuamini kuwa siku hiyo alizaliwa mtu mashuhuri. Wazazi wake kwa walimu ikawa kama bahati ya mtende kwa Oscar akaweza kujifunza kusoma na kuandika katika umri mdogo. Oscar Kambona alipata elimu yake ya msingi chini ya mtu wa mwembe ambao mpaka sasa hivi inasemekana huo mti bado uko. Baada ya kutoka pale alikwenda middle school ya Liuli Mission ya kuanzia darasa la tano mpaka la nane alisoma pale. Babake mzazi kipindi kile alikuwa kidogo kwenye mpango wa fedha ikawa migumu kwa sababu wale watoto wa wao baba zake ndio walisomesha. Lakini yeye sio mtoto wa chifu ni mjukuu wa chifu. Kwa hiyo mjukuu wa chifu hakusomeshwa. Kwa uwezo wake alimshawishi yule askofu wa kanisa la Kianglikana kipindi hicho mpaka akamlipia ada na kisa cha kumshawishi mpaka akamlipia ada e, alikuwa ana uwezo wa kusali ile sala ya baba yetu kwa Kiingereza ambapo ilikuwa ni vigumu sana kwa mtoto wa Kiafrika au wa Kitanzania kuisali ile sala 
Hatimaye kupitia msaada wa kifedha wa askofu wa Kizungu akaweza kwenda Dodoma kujiunga na shule ya sekondari ya Alliance ambayo kwa wakati huo ilisimamiwa na kanisa la Anglikana. E, kipindi hicho anasoma katika shule ya mtakatifu Barnabas alikuwa ni mtoto ambaye anaiki ukubwa sana yani mawazo yake na uwezo wake wa kiakili ulikuwa ni mkubwa sana Umahiri wake katika somo la lugha ya Kiingereza ukamwezesha Kambona kuchaguliwa kusoma katika shule ya sekondari ya Tabora akiungana na wanafunzi kama Rashid Kawawa Job Lusinde George Kahama, Amon Sekela na wengine wengi ambao baadaye walikuja kuwa viongozi wakubwa wa Tanganyika na baadaye Tanzania. Akiwa Tabora, kwa mara ya kwanza akamfahamu Julius Nyerere ambaye tayari alikuwa mwalimu katika shule ya sekondari ya St Mary. Kamona alihitimu masomo yake shuleni hapo mwaka 1948 na baadaye akajiunga na chuo cha ualimu cha Liuli na kurudi mjini Dodoma kufundisha katika sekondari ya Alliance. Uwezo wake mkubwa na bidii katika kazi vikamwezesha Oscar kuteuliwa kuwa mkuu wa shule ya Alliance Dodoma. Hulka na msimamo wake katika haki ukamfanya kutoelewana na uongozi wa shule hiyo. Ilikuwa mwaka 1954 ulipotokea mgomo wa wanafunzi katika shule ya sekondari ya Alliance. Oscar na mwalimu mwenzake Kanyama Chiume wakaunga mkono mgomo, kitu ambacho kiliwapelekea kufukuzwa kazi. Kitendo hiki cha kufukuzwa kazi kilikuwa kama kumpiga chura teke. Kwa kijana Oscar, ilimwongezea ujasiri na kumchochea zaidi kwenye mapambano ya harakati za kisiasa. Septemba 1954, Oscar Kambona akajikita rasmi kwenye shughuli za kisiasa za ukombozi. Kambona kwenye Dar es Salaam. Kwa ni street kwenye ile mwana mimi nikuja. Ndio kufanya kazi hata. Kuna kambi za watu wakuja kwenye street una pesa kuliba. Asa. Tano ina pesa. Kambi tano ina pesa kwa sababu haina organizing secretary. Kipeni mimi nafasi hiyo mimi nitahangaika kuleta wanachama wanachama walete pesa kwenye chama Alipokabidhiwa ofisi kama katibu wa organization wa tano Kambona akawachukua vijana wawili Joel Mgogo na Mbuta Milando Vijana hawa waliwahi kuwa wanafunzi wa Oscar katika shule ya Alliance Dodoma ambao nao walifukuzwa shule baada ya kuhusika kuratibu mgomo uliompelekea Kambona kupoteza kibarua cha ualimu Kambona na vijana hawa wawili waliishi maeneo ya Magomeni katika chumba chenye kitanda kimoja katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ambayo walikuwa hawalipwi mshahara na tano Sehemu kubwa ya riziki yao walijipatia kupitia michango ya watu binafsi ndani ya tano na kutoka kwa rafiki wa Kambona Lame Kimtamila aliyemiliki duka dogo la bidhaa maeneo ya Kariako ni moyo gani wa kizalendo na ari ya kimapinduzi waliokuwa nayo vijana hawa Kambona mwezi mmoja ameleta ame kwenye chama wanachama laki moja wananiwa kadi kwa sasa chama kinapata nguvu na kambona akipendeza kwa watu. Sasa so, kwa mbona kwa hali ile kaonyeshe uwezo wake. Kambona akawa namba mbili katika chama. Kwa kuonyesha uwezo wake. Hivi ndivyo Oscar Kambona alivyokabidhiwa majukumu ya utendaji mkuu wa chama kama katibu mkuu wa tano. Wakati harakati za tano zikianza kupamba moto mapema mwaka 1955 Mwalimu Nyerere alilazimika kuacha kazi ya walimu kutokana na shinikizo la waajiri wake wa shule ya St Francis Pugu. Nyerere aliirudisha familia yake kijijini kwa Obutiama kutokana na changamoto zilizomkabili kwa wakati huo. Novemba 1955 
Wazee watano wakamtuma Oscar kumshawishi Nyerere arudi Dar es Salaam haraka iwezekanavyo kwani uongozi wake ulihitajika zaidi akiwa karibu na ofisi kuu ya tano. Hatimaye Nyerere akarejea Dar es Salaam mwishoni mwa mwaka huo. Sasa operation za tano vijijini na mijini, milimani na mabondeni kwenda kuhamasisha madai ya uhuru zikaongozwa na Julius Nyerere, Oscar Kambona, Bibi Titi Mohamed na kiongozi wa wazee watano wakati huo, Sheikh Suleiman Takadini. Madai ya tano yalikuwa wazi kwamba baraza la kutunga sheria yaani Lejko linapaswa kuwa na wajumbe wengi waliochaguliwa kwa kura na sio kuteuliwa na gavana. Elimu zaidi kwa Waafrika, madaraka kwa mabaraza ya wenyeji yaani halmashauri za wilaya na wakoloni watoe tarehe maalumu ya serikali ya madaraka na ya uhuru kamili kwa Tanganyika. Hadi kufikia mwanzoni mwa mwaka 1957, tano iliungwa mkono na vyama mbalimbali vya wafanyakazi, ushirika na wakulima. Katika kipindi hiki, Oscar Kambona alionekana kwa wakoloni wa Kiingereza kama mmoja wa watu hatari kutokana na misimamo yake mikali juu ya haki za Waafrika. Mwaka 1957 uliambatana na hatua nyingine katika maisha ya Oscar Kambona. Baada ya kukataa nafasi za ufadhili wa masomo ya nje alizokuwa akizipata, safari hii Nyerere akamshawishi Kambona kwenda kusoma sheria Uingereza. Kwa kumsisitiza kuwa Tanganyika itahitaji wanasheria wa zalendo utakaosaidia kuandika katiba ya uhuru muda utakapoadia. Kambona akakubali kwenda masomoni Uingereza katika chuo kikuu cha Middle Temple London kwa ufadhili wa serikali ya kikoloni ya Tanganyika. Akiwa Uingereza idhaa ya Kiswahili ya shirika la utangazaji la Uingereza yani BBC Swahili ndio ilikuwa inaanzishwa na Oscar Kambona akawa mtu wa kwanza kutangaza kwa Kiswahili na kusikika Afrika yote ya Mashariki na Kati. Huu ni mji wa London. Leo kwa mara ya kwanza BBC London inawasalimia wenyeji wote wasemao Kiswahili katika lugha yao wenyewe. Salamu aleikum. Tutumaini kwamba mtasikiliza vyema kila Jumanne na Alhamis na kwamba mipango yetu itaongeza starehe na maarifa yenu. Na sasa sikilizeni tena kwenye wimbo wa kwanza uliotumbuizwa na bendi ya KA. Akiwa Uingereza, Kambona akatumia muda mwingi katika shughuli za harakati na ukombozi wa Waafrika. Akaasisi tawi la tano Uingereza, umoja wa wanafunzi wa Tanganyika na kukusanya michango toka kwa wanaharakati mbalimbali duniani kwa ajili ya chama cha tano. Chumba alichokuwa akiishi Kambona jijini London kilikuwa kama makao makuu madogo ya tano kwani viongozi mbalimbali wa tano na wapigania uhuru akiwemo mwalimu Nyerere walilala hapo kila walipozuru Uingereza Mwaka 1958 wakati vuguvugu la uhuru likipamba moto nchini Tanganyika hasa baada ya wakoloni kukubali kuitisha uchaguzi wa wajumbe wa baraza la kutunga sheria Oscar Kambona akamwandikia barua Nyerere kumtaarifu kutaka kurudi nyumbani ili tano impangie kazi vijijini kwenda vijijini kuandaa wa Tanganyika kwa ajili ya uhuru katika siku zijazo Nyerere akamjibu Kambona kwa barua akisema Oscar kama watu wa Tanganyika wakikusikia unasema Tanganyika itapata uhuru baada ya miaka kumi au ishirini ijayo watakupiga mawe kwani wa Tanganyika kwa sasa wapo tayari kwa uhuru Tano ina wanachama mijini na vijijini. Ina mamia ya wafanyakazi walioajiriwa na chama. Hivyo watanganyika wanategemea kupata serikali ya madaraka mapema baada ya uchaguzi wa baraza kukamilika. Taarifa hii kutoka kwa Nyerere ilimhamasisha zaidi Kambona kurudi nyumbani kwa hofu ya kuachwa na gari la vuguvugu la uhuru lililokuwa likiendelea kwa kasi nchini Tanganyika.
Novemba 19, 1960 katika kanisa la St Paul Cathedral jijini London. Vijana wawili kutoka Tanganyika walifunga ndoa na kuwa Waafrika wa kwanza kufunga ndoa katika kanisa hilo mashuhuri. Vijana hawa ni Oscar Kambona na Flora Morio. Harusi hii ilihudhuriwa na watu wengi mashuhuri kutoka Afrika. Huku mwenyekiti wa tano Julius Nyerere akihudhuria kama msimamizi aliyemsindikiza bi harusi. Katika mwaka huu pia Oscar Kambona akahitimu masomo yake Uingereza ambapo alifanya mitihani ya chama cha wanasheria Uingereza. Kwa bahati mbaya Kambona hakuweza kufaulu mitihani hii. Baada ya kurejea nyumbani Tanganyika, Oscar Kambona aliingia kwenye bunge la Tanganyika lililoundwa baada ya uchaguzi wa Agosti 30, 1960. Ambapo tano iliunda serikali ya madaraka kama hatua ya kuelekea katika uhuru kamili. Kama katibu mkuu wa tano, Oscar Kambona akaongoza majadiliano ya uhuru iliyofanyika Machi 1961 kati ya tano na serikali ya Uingereza wakijadili juu ya tarehe ya uhuru. Na baada ya uhuru Chini ya waziri mkuu mwalimu Julius Nyerere, Oscar Kambona akawa mmoja wa mawaziri wa kwanza wa Tanganyika huru akihudumu kama waziri wa elimu. Inasemekana mwalimu Nyerere na Oscar Kambona walikubaliana kwamba mara baada ya uhuru wawili hao wangeachia madaraka serikalini na kubaki kwenye nafasi za uongozi wa tano. Lakini haikuwa hivyo kwa Oscar Kambona. Januari 1962 Nyerere akajiuzulu uwaziri mkuu wa Tanganyika wakati mkutano wa halmashauri kuu ya tano ukiendelea jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huu kulikuwa na mnyukano mkali wa hoja ya kugawa madaraka kwa Waafrika, yani Africanization. Viongozi wengi wa tano walitegemea mara tu baada ya uhuru nafasi zote ndani ya utumishi wa serikali zitashikwa na Waafrika. Hoja hii ilipingwa vikali na Nyerere na hata kufikia hatua ya kuwaomba wajumbe ajiuzulu serikalini kwa kuto kukubaliana na msimamo wao. Wajumbe waligoma. Hisia ziliibuka miongoni mwa wajumbe kwamba kama Nyerere angejiuzulu basi nafasi ya uwaziri mkuu ingeangukia kwa Oscar Kambona kwani ndiye alikuwa mtu namba mbili kisiasa baada ya Nyerere. Hisia hizi zikapelekea wajumbe kumsihi Nyerere asijiuzulu, kwani wengi wao hawakupenda kumuona Kambona anachukua madaraka hayo makubwa. Ilikuwa ni taharuki katika viunga vya mtaa wa Lumumba, kwani inasemekana mahasimu wakubwa wa Kambona walikuwa ni viongozi wenzake aliyosoma nao darasa moja tabora wakiongozwa na George Kahama aliyekuwa waziri wa ushirika na maendeleo ya ustawi wa jamii Taharuki ilitulia baada ya Nyerere kujiuzulu na kumpendekeza Rashid Kawawa kuwa waziri mkuu ambaye hapo awali alikuwa waziri asiye na wizara maalumu Mwalimu akuwa mjinga alikuwa anataka kubalance pale juu asiweke serikali ambayo imelemea dini moja sasa hata kama angetaka kumpa kambona m hmm? isingetoa picha nzuri na ingeweza kuleta milongono unaona mabadiliko haya ya baraza la mawaziri yakamfanya kambona kwenda kuhudumu kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi toka kuwa waziri wa elimu sasa hakupenda kambona kufurahia kabisa kufurahia mara baada ya Tanganyika kuwa jamhuri Disemba 1962 na Nyerere kuapishwa kuwa rais wa jamhuri ya Tanganyika Oscar Kambona akateuliwa kuwa waziri wa ulinzi na mambo ya nje nafasi nyeti iliyomwezesha Kambona kuwa na nguvu na ushawishi ndani na nje ya nchi Kupitia nafasi hii ndipo Kambona akateuliwa kuongoza kamati maalumu ya kisiasa iliyojumuisha wajumbe kutoka mataifa 32 ya Afrika kuandaa mkataba ulioanzisha umoja wa mataifa ya Afrika yani OAU. Na ukiangalia kwenye miaka ile ya 
alivokuwa waziri wa mambo ya nchi na nje alipendelea sana kuwasaidia hawa viongozi wa vyama vya ya upigania uhuru kusini mwa Afrika na alikuwa nadhani nchi zote za kusini mwa Afrika zipate uhuru ili uchumi wa nchi hizi uweze kwenda mbele hata baada ya kuundwa kwa umoja wa mataifa ya Afrika Tanganyika iliteuliwa kuwa makao makuu ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika na Oscar Kambona akateuliwa tena kuwa mwenyekiti wa kamati ya ukombozi ya bara la Afrika iliyolenga kusaidia ukombozi wa mataifa ya Msumbiji, Rhodesia ya Kusini, Angola, Namibia, Afrika ya Kusini, Guinea Bissau na Cape Verde. As we were the first country to be free on the eastern part of Africa, the freedom fighters or the leaders of freedom movements the whole of Africa came to stay here in Dar es Salaam and they are staying and um, and then um, it is easy also for the liberation committee to get in touch with the freedom fighting leaders because then they are around us here chini ya Oscar Kambona mageuzi kadhaa katika vyombo vya ulinzi yalianza kufanyika mosi Kitengo cha ujasusi cha polisi kilichoundwa na wakoloni kikifahamika kama Special Branch kilivunjwa mwaka 1963 na badala yake iliundwa idara mpya ya usalama wa taifa iliyokuwa chini ya usimamizi wa ofisi ya Kambona na Rais Tanganyika. Kwa mara ya kwanza kitengo hiki kikawaingiza vijana wa Zalendo kutoka umoja wa vijana watano uliofahamika kama Tano Youth League. Pili, Kambona akafanya mabadiliko ya haraka katika jeshi la Tanganyika lililofahamika kama Tanganyika Rifle. Mabadiliko hayo ni pamoja na kuwapandisha vyeo wa Afrika ili waweze kushika nafasi za juu ambazo bado ziliendelea kushikiliwa na Waingereza. Kwa sababu ya ukinzani toka kwa maofisa wa Kiingereza, Kambona akakishawishi chama cha tano kuwapeleka vijana takriban stini nchini Israeli kwa ajili ya mafunzo ya ofisa wa jeshi bila kuwa taarifu maofisa wa Kiingereza wa Tanganyika Rifles. Kitendo hiki kikamuudhi Brigadier Patrick Douglas aliyekuwa mkuu wa jeshi la Tanganyika Rifles kupelekea kuwakataa maofisa hao waliporejea kwa madai kuwa hawakukidhi vigezo vya mafunzo ya ofisa. Januari 20 mwaka 1964 siku chache baada ya mapinduzi ya Zanzibar umbali wa kilomita tano kaskazini mwa jiji la Dar es Salaam wanajeshi wa kikosi cha kwanza cha jeshi la Tanganyika kilichofahamika kama Colito Barracks waliasi kwa kuwakamata maofisa wa Kiingereza na baadhi wenye asili ya Afrika Askari hao waasi walienda mbali zaidi kushinikiza kutaka kuonana na rais yani Mwalimu Nyerere ili kuweka wazi madai yao. Lakini kutokana na uthabiti wa ujanja wa kimedani wa mkuu wa usalama wa wakati huo aliyefahamika kama Emilio Mzena na mlinzi mkuu wa rais bwana Peter Mwimbo. Wana usalama hao waliweza kumtorosha rais Nyerere kwenda kujificha mahali salama huku mzena akiweza kuwashawishi askari hao waasi kupeleka madai yao kwa waziri wa ulinzi yani Oscar Kambona yeye alitaka kuna kuonana na wanajeshi lakini mkuu wa usalama wa taifa Charles Mzena akamwambia mwanajeshi usiende kuna nao najua wata wata watafanya nini hapana wewe wasijue tu uko wapi wasijue tu wacha lakini Charles Mzena alikujua kuwa Kambona anatengeneza mambo wasi hao walipofika kwa Oscar Kambona kwanza wakamtaka aende akazungumze nao kikosini Colito Barracks Kambona ile ndio peke yake kuna timbe nao na jeshi hapa sisi tuko wadogo siku wote tumezuiwa ndani tusitoke tusitoke lakini tukichungulia hivi unaweza kuna gani Kambona kiangaika sana Lakini wakati bado Kambona akiendelea na maongezi na wasi hao jijini Dar es Salaam taarifa zilienea kwamba kikosi namba mbili na tatu cha jeshi la Tanganyika kilichopo Tabora na Chingwea navyo vimeasi 
Kambona alifanikiwa kuwatuliza waasi baada ya kukubali madai yao ikiwemo kutambua uongozi mpya wa jeshi waliopendekeza waasi hao. Baada ya hali kuonekana kwa shwari, Rais Nyerere na makamu wake Rashid Kawawa wakaanza kuonekana wakitembea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam iliyopata madhara kutokana na taharuki zilizoletwa na askari waasi. Mimi siku nakumbuka ni kwenye duka la Mwarabu Kinondoni. Nasikia wanamuulizo kiingereza. Wao wako mwalimu ni kiingereza. I was in Islam. Kwani kwa mbele Islam. Hata hivyo hali haikutengama wakati ilipothibitika kwamba jeshi la Tanganyika Rifle sio tifu tena. Kwani baadhi ya viongozi wa shirikisho la wafanyakazi yani TFL wakiongozwa na Christopher Tumbo waliandaa njama za kuitisha mgomo mkubwa wa kitaifa wa wafanyakazi kwa lengo la kuiangusha serikali. Rais Nyerere hakuwa na namna Akamwagiza makamu wa rais Rashidi Kawawa kuandika ujumbe kwa serikali ya Uingereza kuomba msaada wa jeshi la Uingereza kuwanyang'anya silaha askari wa hasi. Mpaka kwa Uingereza wakanyang'anya silaha jeshi letu. Basi akaisha. Kwani Uingereza walifanya nini? Wao walionyesha nguvu yao tu. Pige mzinga juu ile. Pige mzinga miguu ile. Wala hawakualenga pale kulivyo zao walipiga pale. Hakupiga pale. Piga juu tu pia juu. Wenyewe wamekasela chini. Wao unaweza kupata na Uingereza. Eh? Royal Marine iko pale. Madege kila kitu yako pale. Walionyang'anya, walionyang'anya nani silaha kama vile unamnyang'anya mtoto wako Bwana Serere doi. Let. 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 Kapiga kama ukijifunga kamba. Pia lock up. Kusha. Nyerere akakiita kitendo hiki cha kuomba msaada kama kitendo cha aibu kwa taifa. Baada ya kuzimwa kwa maasi ya Januari, kuliibuka madai mengi dhidi ya Oscar Kambona, hasa kutoka kwa Waingereza. Kwani baadhi ya raia wa Uingereza waliokuwa maofisa wa jeshi la Tanganyika walimtuhumu waziri Kambona kuhusika na maasi hayo kwa kueleza vitendo vyake hasa vya uhusiano wa karibu na mawasiliano yake kwa askari na maofisa wa Afrika bila ya kufuata taratibu na itifaki za kijeshi jinsi alivyokuwa anamthamini mwalimu na kumpenda hmm? hakuhusika hakuhusika hata kidogo sasa kama yeye kwa na usika na hayo <coughs> kwa alishindwa nini yeye kuleta watu wabaya kuadhuru wale kule kujificha Nyerere hakuamini tuhuma hizi dhidi ya Kambona. Akaamua kumpa likizo fupi Kambona apumzike baada ya kuzongwa na masononeko. Baada ya maasi, Kambona akaendelea na majukumu yake kama waziri wa ulinzi na mambo ya nje na katibu mkuu wa tano. Na mnamo Aprili 26 mwaka 1964 akawa miongoni mwa wajumbe waliosaidia mchakato wa kuziunganisha nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar. Na baada ya muungano akaendelea kuhudumu kama waziri katika baraza la mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hali ya vita baridi iliyokuwa ikiendelea duniani pamoja na tukio la muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mwalimu Nyerere aliendelea kusisitiza kwa jumuiya za kimataifa kwamba Jamhuri mpya ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar itaendelea na msimamo wa kutofungana na upande wa wote. Katika kuhakikisha pande zote zina uelewa msimamo wa Tanzania, mwezi Mei mwaka 1964, Oscar Kambona akatumwa kwenda kuonana na wajumbe wa Rais wa Muungano wa Kisosialisti wa Kisovieti Nikita Khrushchev aliyekuwa ziarani nchini Misri. Katika mazungumzo baina ya Kambona na viongozi hao wa Usovieti, waziri mwandamizi wa Usovieti aliambatana na Rais Nikita Khrushchev akamuuliza swali la kejeli Kambona kwamba inawezekanaje kuwa na muungano kati ya wanasiasa wenye msimamo wa wastani, yani viongozi wa Tanganyika na wana mapinduzi wa kweli yani viongozi wa Zanzibar. Kwa jeuri ya kitaifa Kambona akamjibu, Waziri Mkuu wa Usovieti ndiye anayetakiwa kuwa na jibu la swali hili kwa kuwa naye anatuhumiwa na kiongozi wa China Mao Zedong kuwa ni mtu mwenye msimamo wa wastani kwenye kambi ya nchi za kikomunisti. 
Jibu hili likamfanya kiongozi wa Usovieti Nikita Khrushchev kuangua kicheko na baadaye kumhakikishia Oscar Kambona kuwa Usovieti itaendelea kuheshimu msimamo wa Jamhuri mpya ya Muungano wa Tanzania. Novemba 9 mwaka 1964 katika viunga vya jiji la Leopoldville ambalo kwa sasa linafahamika kama Kinshasa nyaraka tatu zilizodaiwa kuibiwa kutoka ofisi ya rais wa Kongo wa wakati huo Moise Chombe ziliwasilishwa kwenye meza ya balozi wa Tanzania nchini Kongo bwana Andrew Tibandebage baada ya kupokea nyaraka hizo, balozi Tibandebage hakutaka kutuma ujumbe wowote wa simu kwenda Dar es Salaam kuhusiana na kile walichokibaini katika nyaraka kwa kuhofia mashirika ya ujasusi ya mataifa makubwa kuweza kuzinasa siri hizo. Moja kwa moja, balozi Tibandebage alitumia ndege kusafiri mpaka Dar es Salaam. Alipofika Daha, akaziwasilisha nyaraka hizo muhimu kwa waziri wa ulinzi na mambo ya nje bwana Oscar Kambona nyaraka hizo zikamfadhaisha Kambona na kwa kuwa zilihitaji maamuzi ambayo hayakuwa ndani ya uwezo wake kama waziri ilibidi Kambona na balozi Tibandebage wasafiri haraka mpaka kwa Nyerere aliyekuwa mapumzikoni kijijini kwa Butiama nyaraka hizi zilihusu mpango wa kushambulia kambi ya wapigania uhuru na kupindua serikali ya Nyerere. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, waratibu wakuu walikuwa nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani na Ureno kwa kushirikiana na serikali ya makaburu wa Afrika ya Kusini. Baada ya Kambona na Balozi Tibandebage kuziwasilisha nyaraka hizo Butiama, Nyerere akamuuliza Kambona, "Oscar, ulikuwa unafanya nini wakati upo shule pale ambapo mwanafunzi mkorofi anakutishia?" Kambona akajibu, "Nilipiga kelele kwa nguvu zangu zote." Nyerere akamwambia Kambona, "Kumbe unajua nini cha kufanya ukirudi Dar es Salaam?" Baada ya kupata ruhusa ya mkuu wa nchi, Kambona alirejea Dar es Salaam na kufanya mkutano na waandishi wa habari wa kimataifa. Katika mkutano huo, Kambona aliweka bayana baadhi ya sehemu ya nyaraka hizo za siri huku akizishambulia nchi za magharibi hususan Nureno na Marekani kwa kupanga njama dhidi ya serikali ya Tanzania. Hotuba hii ilipelekea hofu ya kuanguka kwa uhusiano baina ya Dar es Salaam na Washington. Kwani siku chache baadaye maandamano makubwa yalifanyika jijini Dar es Salaam kupinga njama hizo dhidi ya serikali ya Tanzania na vyama vya ukombozi vya Afrika. Hata hivyo ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ulimhakikishia Nyerere kuwa nyaraka hizo zilikuwa feki na zilipandikizwa na mahasimu wao wa vita baridi. Wanadiplomasia wengine wa nchi za magharibi walimlaumu Kambona kwa kusoma hadharani nyaraka nyeti zisizokuwa na uthibitisho. Lakini machoni mwa Waafrika na wanaharakati wengi alionekana kama mzalendo wa kweli na mtu anayechukizwa na ubeberu wa nchi za magharibi. Mwaka 1965 baada ya uchaguzi mkuu kulitokea mabadiliko katika baraza la mawaziri la muungano ambapo Oscar Kambona alihamishwa kutoka Wizara ya Ulinzi na Mambo ya Nje kwenda Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Wengi wakatafsiri mabadiliko haya kama mbinu ya kumpunguzia Oscar Kambona madaraka kwa kuwa Nyerere alianza kutoridhishwa naye. Katika mwaka huo huo wa 1965 kukatokea mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa mara ya kwanza nchi hii ikaingia katika mfumo wa chama kimoja. Uamuzi huu ulikosolewa vikali na wanaharakati wa nje na ndani ya Tanzania. Akiwa katibu mkuu wa tano, Oscar Kambona akajitokeza mara kwa mara kutetea uamuzi wa serikali wa kufuta mfumo wa vyama vingi. While the government does not extend up to the village level, the party extends to almost every 10 houses in the country. So that the party is looked upon as a source of culture, of of pride, of 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 Um, achievement of our own something which we, we, we ourselves here in Tanzania have created 
Utetezi huu ulikuja kumrudia kamona mwenyewe baadaye. Kwani aligeuka na kuwa mkosoaji mkubwa wa mfumo wa chama kimoja na sheria kandamizi kama sheria ya kuweka watu kizuizini bila ya mashtaka, yani detention without trial. Sheria ya kuweka watu kizuizini bila ya mashtaka iliwasilishwa bungeni Septemba 27,1962 wakati ambapo Oscar Kambona alikuwa waziri wa mambo ya ndani wa Tanganyika. Wakati huo Kambona alitetea sheria hii kwa kukiri kwamba ni kweli sheria inaenda kinyume na haki za binadamu ila ni muhimu wananchi wajue kwamba amani na utulivu wa watu binafsi hauwezi kupatikana kama serikali haitakuwa salama. Akiendelea na majukumu ya kiongozi ngazi ya taifa mwaka 1966 afya ya Kambona ikaanza kuzorota kutokana na tatizo la shinikizo la damu na ugonjwa wa moyo. Hali hii ilimpelekea Kambona kwenda Uholanzi kwa ajili ya matibabu ili adumu kwa zaidi ya miezi sita kabla ya kurudi tena Tanzania. Mwaka 1967 ulikuwa wa matukio muhimu ya kisiasa kwa nchi ya Tanzania na kwa Oscar Kambona. Mapema Februari 5, 1967, Rais Nyerere alitangaza azimio la Arusha kama nyaraka muhimu ya tano yenye lengo la kujenga taifa la kijamaa na kujitegemea. Azimio hilo lilitangazwa jijini Dar es Salaam baada ya kikao cha halmashauri kuu ya tano kuketi mjini Arusha mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huo wa 1967. Kambona alikuwa katibu wa kikao hicho kilichopitisha azimio la Arusha na alihusika kuandaa mkutano na maandamano ya wananchi baada ya azimio la Arusha kutangazwa. Mambo yakaanza kubadilika siku hadi siku. Viongozi hawa wawili Nyerere na Kambona walikuwa wanasiasa marafiki tokea enzi ya mapambano ya uhuru wa Tanganyika. Lakini viongozi hawa wawili E, Walianza kutofautiana yaka michache ya baada ya uhuru mnamo Juni 9 mwaka 1967 yalifanyika mabadiliko makubwa ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na rais Julius Nyerere wizara zilipunguzwa kutoka 15 hadi 11 na kutoka wajumbe wa baraza la mawaziri 22 hadi 20 Mabadiliko haya ya baraza la mawaziri yalimhusu Oscar Kambona ambaye alihamishwa kutoka waziri wa Tamisemi hadi kuwa waziri wa serikali za mitaa na maendeleo vijijini. Vipi na mtu mkubwa ambao watu walikuwa wanasema huyu ni namba mbili. Lakini pale walipoanza sasa kwa katulio kwenye wizara kubwa analetwa mtaa akajua sasa huyu bwana ndio anakwenda chini sasa. Safari yake shafika mwisho wake. Kambona alikuwa ni waziri pekee ambaye aliweza kupingana kimawazo na Mwalimu Nyerere na kutoa hoja tofauti na zake. Mawaziri wengine kipindi hicho ambao walikuwa napingana na Nyerere alikuwa huyu Chifu Abdalla Said Fundikila. Mabadiliko haya ya baraza la mawaziri yalichukuliwa kama njia nyingine ya kumsogeza Oscar Kambona mbali na kiota cha madaraka. Siku ya kuapishwa kwa baraza jipya la mawaziri Oscar Kambona hakuonekana viwanja vya ikulu lakini mnamo Juni 9, 1967 akiwa katika ofisi za makao makuu ya tano Oscar Kambona akatangaza kujiuzulu nafasi zote serikalini na kwenye chama kwa kile alichodai ni kutokana na matatizo ya kiafya Juni 11 mwaka 1967 Kambona akawahutubia wananchi wa jimbo lake la Morogoro Mashariki katika mkutano uliohudhuriwa na watu takriban elfu kumi. Katika mkutano huo Kambona akakanusha kujiuzulu kwa sababu nyingine za kisiasa tofauti na hali yake ya kiafya. Mwalimu Nyerere serikali pamoja na chama chake cha tano au kuzungumza chochote juu ya hatua na menendo ya Kambona. Mwezi Julai mwaka 1967, Oscar Kambona alikata tiketi ya safari kwenda Nairobi. 
katika shirika la ndege la Afrika Mashariki. Safari hii ya Oscar Kambona ilikuwa na tarehe mbili tofauti, yani Julai 19 na Julai 21. Kwa baada ya kutokuelewana na na, na Nyerere au mwaka 67 e, Julai ilipofika Julai 1967 Oscar Kambona aliamua kuondoka nchini. Na inasemekana aliondoka yeye pamoja na mke wake, pamoja na watoto wake. Na Mwalimu Nyerere akihutubia Dar es Salaam baada zile taarifa kusambaa kwenye magazeti na kwenye redio, Mwalimu Nyerere akasema basi mwacheni aende hakuwa na tatizo na inasemekana alitorokea Nairobi nchini Kenya Tofauti na tarehe hizo Oscar akasafiri mnamo Julai 20 mwaka 1967 akitumia usafiri wa gari kuelekea Nairobi yeye pamoja na familia yake Inasemekana Kambona alifanya hivyo kuwapoteza maofisa usalama waliokuwa wakifuatilia mienendo yake tangu alipojiuzulu huu ukawa mwanzo wa safari mpya ya maisha ya kisiasa ya Kambona baada ya miaka 12 ya kisiasa ndani ya ardhi ya nchi yake inasemekana baada ya kufika Nairobi makamu wa rais wa Kenya Jaramong Oginga Odinga alikutana na Kambona na kumshawishi arudi Tanzania pamoja na ushawishi huo wa mzee Odinga Oscar Kambona hakukubali kurudi Tanzania na jioni ya Julai 26, 1967 Kambona na familia yake wakapanda ndege kuelekea Uingereza Kwa Kambona alikimbia nchi mwaka 1967 kama sikosei akaenda kuishi uhamishoni Uingereza kwa miaka ya zaidi ya 25 au 25 Nyumbani nchini Tanzania hakukuwa na taarifa yoyote rasmi ya serikali au chama cha tano kuhusu kuondoka kwa Kambona. Japo uvumi ulienea na watu wengi walifahamu baada ya vyombo vya habari kuripoti ndani na nje ya nchi. Ukweli wa kuondoka kwa Kambona ulianza kuthibitika kwa Watanzania baada ya hotuba ya Rais Nyerere ya Julai 22 mwaka 1967 alipopokea maandamano ya vijana ikulu. Na tunayo ni jitumu inafanya kazi si za wananchi hapa, kazi za watu wengine. Ni mercenary. Ni maana siasa mercenary, ni malaya malaya tu. Eh? Wende wazimu hapo. Eh, sasa wamekiona cha mtema kuni. Eh? Na tumewatangazia, tumesema waende wengine wapo mbavu kama hawakuadhiriwa. Sasa hivi tukatia ndani wote wazimu hapo. Eh? baada ya hotuba hii ya Nyerere dola lilianza kuchukua hatua siku hiyo hiyo ya Julai 22 mwaka 1967 Eli Anangisie na Hamisi Salum wakakamatwa na kuwekwa kizuizini Anangisie aliyekuwa mbunge wa Rungwe Mashariki alituhumiwa kuonekana maeneo ya kambi ya jeshi ya Lugalo akishawishi wanajeshi kupindua serikali Nae Hamis Salum mlinzi binafsi wa Kasim Hanga aliyekuwa rafiki wa Oscar Kambona naye alikamatwa kwa tuhuma hizo hizo. E, Kambona wakati huo yuko nje ya nchi vugu vugu kulikawa kali. E, alikuwa na wajomba zake ambao alikuwa anaitwa mmoja alikuwa anaitwa John Lifa Chipaka. Ambaye huyu baadaye alikuja kuwa rais wa Ikicha. Kwa hiyo wakati Kambona yuko kule John Lifa Chipaka pamoja na mdogo wake John Lifa Chipaka aliyekuwa anaitwa Elia Dustin Chipaka walikamatwa kwa ajili ya uhaini wakati huo Oscar Kombona akiwa jijini London washtakia wote hao wawili e, walitiwa hatiani na kufungwa mnamo Agosti moja mwaka 1967 serikali kupitia kwa makamu wa pili wa rais na waziri mkuu Rashid Kawawa ikatoa taarifa rasmi ya kuondoka kwa Kambona ikimuhusisha na kutoroka na kiasi kikubwa cha pesa zilizochangwa kwa ajili ya wapigania uhuru Kawawa akasema pia benki kuu ya Tanzania iliweza kubaini miamala ya fedha nyingi nje ya mshahara ambazo Kambona alikuwa anaingiziwa na watu kutoka nje ya nchi kwa sababu ya kuendesha shughuli za kutaka kuiangusha serikali 
Baada ya taarifa ya serikali, vijana watano wakavamia baadhi ya nyumba za Kambona zilizopo jijini Dar es Salaam na kufanya uharibifu mkubwa. Kufuatia mashambulizi hayo ya serikali na tano, Kambona naye akajibu mashambulizi kupitia mahojiano yake na gazeti la The Standard. Wa kusema kuwa serikali ya Nyerere siku zake zimefika mwisho kwani upo mpango wa viongozi wakubwa ndani ya serikali na tano wa kutaka kumpindua Nyerere. Nyerere alipozisikia habari hizo akawataka wananchi wampuuze Kambona. Mnamo Agosti 18 mwaka 1967 aliyekuwa makamu wa rais wa ASP na rafiki mkubwa wa Kambona Kasim Hanga alivuliwa madaraka yote serikalini na hivyo Agosti 29 mwaka 1967 naye akamfuata Kambona Uingereza Hanga hakukaa kwa muda mrefu Uingereza alikamatwa mara baada ya kurudi Tanzania akiamini hakuwa na makosa yoyote Kasim Hanga yuko landa nyumbani kwa kwa Kambona Kambona na msihi asije Tanzania kwa sababu anazo taarifa kuwa akirudi atakamatwa. Jibu la la Kasim Hanga asemi mimi na ugomvi gani na Karume? Na ugomvi gani na yule? Na mimi shazungumza na Ahmed Sekuture, kazungumza na mwalimu. Kwa nini kasema pana? Kambona anaweza kujengani mimi. Sina ugomvi na wewe wote arudi tu. Kambona akamwambia wewe umjui Nyerere, mimi namjui Nyerere. Nini kimemkuta kasi mwanga? Kamkamata kumkamata. Kamkamata. Akiwa uhamishoni, Kambona akawa mkosoaji mkubwa wa sera za Nyerere, hususan zilizokuwa zikitekelezwa baada ya azimio la Arusha na zile za mambo ya nje. Oscar Kambona katika vuguvugu toka miaka hiyo ya nyuma yeye alikuwa anapenda nchi iwe na vyama vingi kwa sababu nchi inapokuwa na vyama vingi hata ulinduaji wa katiba unakuwa upo sehemu nzuri lakini chama kikiwa chama kimoja ulinzi wa katiba unakuwa haupo salama kutokana na ukosoaji huo mwaka 1968 Kambona akaalikwa na serikali ya kijeshi ya Nigeria kutoa mihadhara kuhusu maendeleo ya siasa ya Tanzania na mwelekeo wake akiwa Nigeria Kambona akatilia mkazo kwamba sera za serikali ya Tanzania zinaelekea katika udikteta kamili. The events are leading towards the establishment of dictatorship in my country. Nakumbuka kwenye mwaka 68 aliweza kualikwa kule Lagos Nigeria wakati wa utawala wa General Roger Yakub Gowon. Alizungumzia pia azima ya Afrika kuhakikisha kwamba inajikita katika siasa za vyama vingi na kuhakikisha demokrasia inakuwa ili uchumi wa taifa wa mataifa ya Kiafrika uwe mzuri zaidi kuliko kujemea kwenye mfumo wa chama kimoja na siasa za kikomunisti au kisocialisti. Ziara hii ya Kambona nchini Nigeria ilikuja baada ya serikali ya Tanzania kuitambua Jamhuri ya Biafra iliyojitenga kutoka Nigeria. Mwaka 1969 uliodaiwa kuwa ndio mwaka uliopangwa kutekelezwa mapinduzi yaliyoratibiwa na Oscar Kambona ikawa ni kamata kamata. Viongozi wa kisiasa na kijeshi waliokuwa karibu na Kambona wala hawakusalimika. Mara baada ya serikali kuunasa mpango wa uhaini uliosemekana kuratibiwa na Oscar Kambona, wanasiasa kadhaa walikamatwa akiwemo Bibi Titi Mohamed, aliyekuwa muasisi na mwenyekiti wa mmoja wa wanawake watano ambaye alijiuzulu nafasi zake za uongozi baada ya azimio la Arusha ambalo lilipiga marufuku viongozi kujihusisha na shughuli za kibepari. Kunaswa kwa mpango huo wa kuangusha serikali mwaka 1969 
kulimfanya Kambona kufungua ukurasa mpya wa mapambano dhidi ya serikali ya Tanzania iliyoongozwa na Julius Nyerere. Juni 1971, Oscar Kambona akakutana na mmoja wa wafanyabiashara wakubwa wa Kireno na mwekezaji katika koloni la Msumbiji bwana Jorge Jordan ambaye pia vyombo mbalimbali vya kijasusi vya nchi za mashariki vilimuhusisha na kifo cha kiongozi wa Frelimo Edward Mondlane kile chetokana na kulipukiwa na bomu la kutegwa kwenye kifurushi alichotumiwa mwaka 1969 jijini Dar es Salaam katika biografia yake mreno huyu Jorge Jordan amegusia namna alivyohusiana na Kambona hasa katika kumsaidia kutekeleza dhamira yake wakati huo huo kutekeleza dhamira ya serikali ya Ureno iliyokuwa ikipambana na wapigania uhuru wa Frelimo ambao walikuwa wakisaidiwa na serikali ya Tanzania katika hali isiyo ya kawaida wakati yakifanyika maadhimisho ya miaka kumi ya uhuru wa Tanganyika Desemba 9 mwaka 1971 katika viwanja vya saba saba jijini Dar es Salaam viliangushwa vipeperushi vyenye ujumbe wa kupinga serikali ya Nyerere kutoka kukamona kupitia ndege ambayo baadaye ilisemekana kuwa ni ya Wareno wa Msumbiji. Kule ndege zilimwaga zilimwaga vitu. Eh vipeperushi kule nani saba saba ground. Mimi nilipata ile moja ile ile kava alva hizi shati tazita kama kaunda hivi kava kambona picha yake anaambia ana challenge mwalimu kwa ana mchanga moto kuwafanya vyema vingi wagombe na yeye taharuki ikaibuka katika viunga vya Dar es Salaam huku uvumi ukisambaa kuwa majeshi ya Ureno kwa kusaidiana na wafuasi wa Oscar Kambona wana mpango wa kuvamia mikoa ya kusini ili kuanzisha ngome za upinzani amani na utulivu vilivyokuwa vikitajwa nchini Tanzania vikaanza kutetereka kwani Juni 12 mwaka 1972 Wakazi wa Upanga na Oster Bay waliamshwa na mirindimo ya milipuko ya mabomu matatu yaliyofuatana ndani ya dakika 15 iliyotegwa katika eneo la daraja la Salenda linalounganisha maeneo ya kaskazini mwa jiji na mjini kati. Taharuki ikatanda. Kwa mara ya kwanza wananchi wa Tanzania, nchi iliyojizolea umaarufu wa kuwa kisiwa cha amani na utulivu walishuhudia jeshi, polisi na wanausalama kwenye barabara za jiji wakiweka vituo vya kukagua watu waliokuwa wakiingia au kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Taharuki iliongezeka zaidi baada ya bomu lingine kulipuka majira ya saa tisa na dakika 25 siku hiyo hiyo eneo la daraja la Salenda na baadaye ukafuata mlipuko wa bomu la kutegwa uliotokea jioni kwenye gari la mmoja wa wafanyakazi wa ubalozi wa Uingereza nchini Tanzania. Baadaye vyombo vya ulinzi na usalama vilibaini kulikuwa na mabomu mengi ya kutegwa iliyopangwa kuendelea kulipuka kila baada ya muda maalum uliosetiwa. Wataalamu wa milipuko wa vyombo vya ulinzi na usalama walifanikiwa kuyategua mabomu yote ambayo inasemekana kama yasingegundulika yengeleta madhara makubwa zaidi. Tulisitu kwa tumejiza titi vizuri hapa. Tumejiza titi vizuri na ile mstari wa mbele wale walikuwa wamekaa vizuri. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa tano ukatisha kikao cha dharura na kulitaka jeshi la Akiba yani mgambo na vijana watano kulinda kwa masaa 24 maeneo yote muhimu ya jiji kama viwanda, vituo vya umeme, madaraja na ofisi zote za umma. Hata hivyo pamoja na baadhi ya magazeti ya Tanzania kumhusisha Kambona na milipuko hiyo kutokana na ziara yake nchini Ureno miezi michache kabla ya milipuko kutokea bado vyombo vya ulinzi na usalama nchini havikuweza kumhusisha moja kwa moja Kambona na milipuko hiyo hadi baada ya uhuru wa Afrika Kusini mwaka 1994 katika tume ya maridhiano ilithibitika kwamba shirika la ujasusi la makaburu yani BOS ndio lilihusika na kutegema mabomu hayo 
kama sehemu ya mapambano yao na serikali ya Tanzania iliyokuwa ikiwa hifadhi na kuwapa mafunzo wapigania uhuru wa ANC na PAC wa nchini Afrika ya Kusini. Mwalimu alikuwa na nguvu bwana. Mwalimu alikuwa na nguvu. Mwalimu alikuwa na silaha ambayo ile mwingine yote hana. Mwalimu ile actually intellect yake. Wao singeweza kupambana naye hapa na mbele. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamchukia nyerere kwa huyu mtu mmoja. Ana mbadilifu wanae tumesema nao tunawajua tumeishi nao mitaani tunafahamu baada ya matukio haya kambona hakuonekana tena katika medani za upinzani wake wa waziwazi kwa serikali ya Nyerere hadi mwanzoni mwa mwaka 1990 ambapo Tanzania ilirudisha tena mfumo wa vyama vingi kwa hiyo wakati yupo Uingereza mwaka 1990 akaanzisha chama hicho kwa kinaitwa Tanzania Democratic Alliance. Sasa baada mwaka 1992 serikali ilipondokana na sera zile za chama kimoja na kuingia kwenye demokrasia ya vyama vingi. Oscar Kambona ndipo aliporejea nchini sasa 1992. Alipokuwa na sasa na hicho chama kinaitwa Tanzania Democratic Alliance. Mwenyewe alikuwa anakiita TDA. Baada ya kuingia nchini E, akapata misukosuko mingine aka ile hati yake ya kusafiria ikachukuliwa ikasemekana kwamba yeye sio raia wa Tanzania na wakasema kwamba yeye ni mtu wa upande wa Msumbiji au Malawi hatua ya Kambona kunyang'anywa hati ya kusafiria na kudaiwa kuwa sio mtanzania ile kuja kufuatia mkutano wa Kambona ulioandaliwa na chama chake baada ya kurejea nchini mnamo Septemba 5, 1992. Katika mkutano huo uliofanyika maeneo ya viwanja vya jangwani, Oscar Kambona alitumia jukwaa hilo kuwatuhumu Julius Nyerere, Rashid Kawawa na Ameri Jamal kuwa walikuwa na mamilioni walioyaficha nje ya nchi. Swala la Kambona kunyang'anywa pasipoti lelezo gumzo miongoni mwa Watanzania wengi na mbaya zaidi kumpelekea Kambona kukosa sifa za kugombea nafasi ya urais katika uchaguzi uliotarajiwa kufanyika mnamo mwaka 1995. E, kwa hiyo ilikuwa vuta ni kuvute kwenye ule uraia na mwenyewe akawa na hoji iweje dada yangu wa kuzaliwa wa kwanza awe raia halafu mimi nisiwe raia wa nchi na akahoji tena kwa nini babu zangu upande wa mama na upande wa baba wote ni machifu lakini mimi nisiwe raia wa nchi hii kwa baada ile vuta nikuvute serikali kaona kweli ni raia wa nchi hii wakamrudishia e, pasipoti yake serikali ilimrejeshea Kambona pasipoti yake baada ya kupata msukumo kutoka katika jumuiya mbalimbali za kimataifa zilizoonesha kusikitishwa na kitendo hicho kwenye mahojiano yake aliyoyafanya na gazeti la The Express baada ya kurejea Tanzania Kambona alisema tuhuma za uraia dhidi yake hazikuwa na mantiki yoyote zaidi ya kutaka kumzuia kugombea urais wakati wa uchaguzi Kambona aliendelea kuishutumu serikali ya tano na CCM kwa kusababisha hali ya maisha kuwa mbaya nchini. Akisema miaka ya 1960 hali ilikuwa nafuu ukilinganisha na wakati huo. Kambona mwenyewe aliamini kuwa Mwalimu Nyerere eh light angekuwa na yeye na Nyerere na marafiki zake light wangekuwa na uvumilivu wa kuwasikiliza wenzao mpaka sasa hivi nchi ingekuwa mbali sana kwa sababu kile alichokiamini yeye Kambona kwamba tusiwe na chama kimoja e, tuwe na vyama vingi kwa ajili ya kuilinda katiba e, ili tuwe na uchumi huru e, ambao sasa hivi ndio tunaouishi kwa kweli nchi ingekuwa iko mbali sana Kambona akaliambia gazeti hilo kuwa alilazimika kujiuzulu nafasi zote za uongozi kwa sababu ya kuto kukubaliana na siasa ya ujamaa na mfumo wa nchi ya Uchina ambao alidai Nyerere alianza kuuiga baada ya ziara yake ya mwaka 1965. Kambona alikuwa na 
yeye yeah, alitaka wananchi wawe na sera kama vile za utajiri kama vile sera za nchi za magharibi kama vile sera za ubepari ilipokuja swala la kwamba nchi iwe na chama kimoja hapo aliona kwamba hakutakuwa na shabiano wa kupambana kiuchumi na swala la pili lilipokuja tena kuhakikisha kwamba nchi inajiingiza katika azimio la Arusha na ukifanya siasa ya ujamaa na kujitegemea ndio nguzo kuu ya taifa hili akajua tayari mambo hayawezi kwenda vizuri kwa sababu toka awali aliamini kwamba watu wapewe uhuru wa kutafuta mali na kupata mali na kutumia mali kwa jinsi wanavyotaka alitaka pia watu waweze kubadilishana mawazo kusiwe na mtu mmoja na mawazo sawa na mwingine Madai haya yaliacha maswali mengi lakini kwa muhili la kama kweli itikadi ndio ilikuwa sababu ya kambona kwenda uhamishoni kwani kabla ya mwaka 1965 Oscar Kambona na aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Jaramong Odinga walitajwa na vyombo vya ujasusi vya nchi za magharibi kuwa ndio wanasiasa hatari wenye mrengo wa kushoto yani wa kikomunisti katika eneo la Afrika Mashariki Kambona na Uginga walishutumiwa kulipwa fedha na nchi za kikomunisti ndio maana mnamo mwaka 1965 katika moja ya mazungumzo yake na wanadiplomasia wa Marekani rais wa Malawi Kamuzu Banda alimshutumu Nyerere kwa kuwa dhaifu na kumwacha Kambona kueneza siasa kali za kikomunisti kitu ambacho kwa mujibu wa Banda ni hatari kwa eneo la Afrika Mashariki na Kati Licha ya Kambona kusisitiza kuwa kuna kundi kubwa la vijana linalomuunga mkono aliporejea tena Tanzania hakuweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 1995 kutokana na kikwazo cha uraia alichowekewa na serikali lakini pia hali yake kiafya haikuwa nzuri Pia kitendo cha Kambona kushindwa kutoa nyaraka za uthibitisho wa madai ya kuwa Nyerere, Kawawa na Jamal kuwa wameficha fedha nje ya nchi kilimondolea umaarufu kwa Watanzania wengi waliokuwa wafuasi wake hasa wavuguvugu la vyama vya upinzani kwa hiyo mwaka huo 1996 baada hapo afya yake ikawa ikaanza kudhoofika akawa anaumwa kwa hiyo akarudi e, Uingereza kwa ajili ya matibabu na Julai 1997 Oscar Kambona akafariki dunia. Mwili wake ukasafirishwa kwa ndege mpaka Dar es Salaam na baadaye uwanja wa ndege wa Songea na kuzikwa kijijini kwao Mwambao wa Ziwa Nyasa. Katika msiba wake serikali ya Tanzania ilibeba jukumu la mazishi. Jambo ambalo watu wengi hawakutarajia kuona likitokea kutokana na misuguano iliyokuwepo baina ya Kambona na serikali. Huu ndio ukawa mwisho wa mwanasiasa huyu mashuhuri nchini wa kizazi cha kupigania uhuru barani Afrika. Kambona naweza kumuelezea kama ni jabali la kisiasa mwana mapinduzi ambaye alikuwa mbele ya wakati he was ahead of time yani mbele ya wakati mambo aliyopigania wakati ana, 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 anaanza kupigania uhuru yameendelea mpaka leo hii ambapo taifa la Tanzania linafuata yale yale ambayo ni siasa za mavingi pamoja na demokrasia na uchumi huru